uh, welcome we are going to do some of the topics which i had not done in class separately on page 14 of module 1 ये एक एक्सेप्शन है वी से इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द असेसमेंट ईयर दैट मीन्स इनकम ऑफ थर्टीन फोर्टीन की रिटर्न ऑफ इनकम हम फोर्टीन फिफ्टीन में भरेंगे पर कुछ ऐसी इनकम्स हैं जो 13-14 में कमाई और 13-14 में ही टैक्स लग जाएगा सो द रूल से इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन दसमेंट ईयर बट देर आर सर्टन एक्सेप्शन द फर्स्ट वन इज सेक्शन 172। सेवेंटी टू फॉर एग्जाम्पल अगर एक नॉन रेजिडेंट है और वो नॉन रेजिडेंट शिपिंग बिजनेस में है और वो बाहर से कुछ गुड्स लेके इंडिया आता है ना शिप शिपिंग बिजनेस वाला जो कमाएगा दैट इज फ्रेट वो ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर क्योंकि फ्रेट उन गुड्स के लिए है जो इंडिया के बाहर से बुक हुए हैं That income will accrue outside India. Only if it is received in India will it be assessable in India. But आम तौर पर यह payment भी बाहर होगी Therefore, ये foreign income होगी अगर वो India आ गया यहां पर India में वो ship docked होगी in the territorial waters. Let's assume वन टेन थर्टीन को India आया ना यहां से कुछ गुड्स लोड करके इंडियन बिजनेसमैन जो हैं जो गुड्स इंडिया के बाहर भेज रहे हैं वो लोड करके बाहर ले गए इसके लिए उसकी फ्रेट कलेक्शन इज लेट्स से टेन लैक्स नॉट दिस इनकम रिमेंबर बिकॉज इट इज गुड्स विच आर लोडेड इन इंडिया इट ए क्रूज इन इंडिया वेदर इट इज रिसीव इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया दिस विल बी एन इंडियन रिसीट ना ये कमाई 2013-14 में गई है आम तौर पे इसकी रिटर्न आके 31 जुलाई या 30 सितंबर 14 में भरी जाएगी बट आई एम श्योर यू लेग्री विद मी दैट इंडिया में रह के लोग इंडिया में रिटर्न नहीं भरते हैं तो जो नॉन रेजिडेंट है जो एक बार यहां से गुड्स लोड करके चला गया क्या वो वापस आएगा भरने के लिए We don't know. So हम वो रिस्क ही नहीं लेते हैं एज पर सेक्शन वन सेवेंटी टू फॉर अ नॉन रेजिडेंट इन टू शिपिंग बिजनेस फॉर गुड्स लोडेड एट अ पोर्ट इन इंडिया द फ्रेट इज असेसबल इन इंडिया इन द प्रीवियस ईयर इट सेल्फ इंडिया में बाहर जाने से पहले बिफोर लिविंग कस्टम्स अथॉरिटी से कस्टम पोर्ट क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए हो उस समय उनको इनकम टैक्स देना पड़ेगा एंड एज पर इनकम टैक्स जो भी फ्रेट कलेक्ट हुआ है उसका सेवन एंड हाफ परसेंट इज इक्वल टू डीम्ड इनकम हम उसके खर्चे लेस नहीं करेंगे जो भी उसका फ्रेट की कलेक्शन हुई है उसका सेवन एंड हाफ परसेंट विल बी डीम्ड टू बी इनकम एंड इस केस में जो टैक्स लगेगा उसको दैट विल बी एट द रेट एप्लीकेबल टू अ फॉरन कंपनी तो चाहे ये इंडिविजुअल था इस समय हम उनसे टैक्स ले लेंगे एट द रेट ऑफ फॉरन कंपनी दिस इज टू इंश्योर दैट इंडिया के बाहर लेके जाने से वो वापस आए ना आए उसको ऑलरेडी हमने टैक्स ले लिया सो इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल इन द प्रीवियस ईयर इट सेल्फ दिस बेटा इज द फाइनल टैक्स उसको बाद में आकर रिटर्न भरनी जरूरी नहीं है सो सेक्शन वन सेवेंटी टू This is applicable to a non-resident. The non-resident may be any person 
he must own a ship or the ship is chartered and the ship carries passenger livestock mail or goods shipped at a port in india deemed income is equal to 7.5 percent of the amount received or receivable tax is taxable chargeable to tax at the rate of 40 percent plus surcharge and cess as applicable this is just a theory question so it's go or detail mein nahi karenge then we come to section 174 now section 174 says if there is a person जो इंडिया छोड़ के जा रहा है लीविंग इंडिया और एट द टाइम ऑफ लीविंग इंडिया ही हैज नो इंटेंशन टू कम बैक टू इंडिया वॉट एवर इनकम ही इज अर्न हेयर लेट्स ए अप्रैल मे जून बिकॉज लेट्स एज्यूम वो फर्स्ट जुलाई को बाहर जा रहा है इन तीन महीनों में उसने चार लाख रुपए कमाए नॉट दिस फोर लैक्स इज एक्रूइंग इन इंडिया इट्स एन इंडियन रिसीट इस पर इंडिया में टैक्स लगेगा बट एज पर नॉर्मल रूल उसको आके रिटर्न भरनी है एज ऑन थर्टी फर्स्ट जुलाई और थर्टी ऑफ सेप्टेम्बर बट एज बी सैड ही इज लिविंग इंडिया परमानेंटली ही माइट नेवर कम बैक देफ और जाने से पहले एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब आप वीजा लगवाने जाते हैं आपको एक टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होगा उसमें जो भी टैक्स है अप टिल द डेट ऑफ डिपार्चर इनकम टैक्स वालों को आपको पे करना पड़ेगा एंड दैट इज द पावर गिवन अंडर सेक्शन 174। नॉट जनरली वी से इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर इज टैक्सेबल एज पर लॉ एज इट स्टैंड्स ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर दैट इज फाइनेंस एक्ट फोर्टीन जब हम यहां रिटर्न भरते तो लॉ हम लेते हैं फाइनेंस एक्ट फोर्टीन का परंतु यहां पर हमारे पास है फाइनेंस एक्ट थर्टीन तो एट दिस स्टेज जब वो छोड़ के जा रहा है उसको फाइनेंस एक्ट फोर्टीन के हिसाब से लगा ही नहीं सकते हैं बिकॉज वो एक्ट कभी आई नहीं है सो द लॉ और द रेट्स ऑफ टैक्स विल बी एस पर फाइनेंस एक्ट टू थाउजेंड थर्टीन पार्ट थ्री ऑफ द फर्स्ट schedule that is the proposed law so we say income of person leaving india either permanently or for a long period of time he says the total income of such a person from the 1st day of april up till the probable date of departure shall be charged to tax in that previous year the rates of tax will be given in part 3 of the first schedule of the finance bill next we have section 174 a we have bodies formed for short duration for example if three friends get together form an aop or diwali mela mein एक स्टॉल लगाते हैं या दिवाली मेला पूरा ऑर्गेनाइज करते हैं चलो इन्होंने इससे पहले कोई फर्म नहीं बनाई है उन्होंने सिर्फ इस इवेंट के लिए इकट्ठे हुए हैं फॉर अ कॉमन पर्पस टू अर्न मनी तो लेट से दिवाली फिनिशेस उन्होंने नवंबर 2013 में अक्टूबर और नवंबर में उन्होंने मिलकर दिवाली मेला से चार लाख रुपए कमा लिए उसके बाद अपना अपना हिस्सा लिया एंड गो होम नॉट दिस इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ द एओपी बट बिकॉज इट इज थर्टीन फोर्टीन द रिटर्न विल बी फाइल्ड बाय थर्टी फर्स्ट जुलाई हो सकता है तब तक ये तीनों नाम मिले एओपी बंद हो चुकी है सो कम्स द क्वेश्चन डज द एव है पावर टू असेस द इनकम over here itself in november 13 yes 174 a bodies formed for short duration so we said there is an aop boi or a ajp formed and established for a particular event or purpose and it appears to the ao 
that such BOI AOP is likely to be dissolved either in the same year in which it is formed or immediately after such year. Then total income of such a person from the 1st day of April till the date of dissolution will be charged to tax in the same previous year and again the rates will be as per part 3 of the first schedule. Then we have section 175. Agar ek banda apna koi asset transfer kar raha. Uski already income tax ki liability, wealth tax ki liability, service tax ki liability, kul mila ke suppose 30 crore hogi. इससे ये पैसा रिकवर किया जा सकता है बाय अटैचिंग हिज प्रॉपर्टी उसकी जितने प्रॉपर्टी है बैंक बैलेंसेस है वो अटैच करके ये पैसा रिकवर करा जा सकता है ये बंदा क्या कहता है अपनी प्रॉपर्टी बेचने की कोशिश कर रहा है या अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट करने की कोशिश कर रहा है विद द इंटेंशन कि अगर इसके पास एसेट ही नहीं होगा तो ये पैसा इससे कैसे रिकवर होगा हो सकता है ये पैसा अगर वो सेल कर रहा है he can recover the money and leave the country. He says, Main on 1-12-13 property bech taun. Mere ko koi pente se karod a jayenge. Ye paisa le ke main India chhoad ke chala jata hun. Kyunke bechne pe mere ko return to agle saal bharni hai. Aisa nahi hai. As per section 175, if a person is trying to alienate if a person is trying to alienate, alienate means part with, transfer, sell, gift, his assets with a view to avoiding payment of tax. AO ko lag raha hai ki wo apna tax bachane ke liye aisa kar raha hai. Then the total income of such a person from 1st of April of the relevant year to the date the proceedings under 175 have started will be chargeable to tax in that same year itself. And the rates will be as given in part 3 of the first schedule. Last May, we have section 176. This continued business. Now, koi bhi person ka business shutdown hora. Let's say 1st April 13 ko jo business chal raha tha, wo 1st December 13 ko band ho raha hai. Close down. Whatever income is earned here, again return jayegi However, yahaan par bhi section 176 mein power hai ki AO is income pe abhi tax le le as per rates given in part 3 of the first schedule. So if there is a theory question which could be a maximum of 4 to 6 marks which says income of the previous year is taxable in the assessment year discussed. So you will write first yes that is true because we filed the return in the assessment year. However, as per these sections income of the previous year is assessable in that previous year itself therefore these are exceptions one one line each we can write down for each of these